അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പുഡ്ഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണയായി നമ്മൾ പുഡ്ഡിങ്ങിലോട്ട് ചൈന ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പുഡ്ഡിങ്ങിലോട്ട് ഇതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക തിളച്ചു പോകരുത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക പാൽ കട്ടിയായി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ പാട് കെട്ടാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാതും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാതിരിക്കുക ആദ്യം ഹാഫ് കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് പാലിൽ അലിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ചേർക്കാവൂ പാൽ കട്ടിയായി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മൂന്നര ടീസ്പൂണോളം റവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് റവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം റവ ചേർത്തതിന് ശേഷം പാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരും ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നാൽ മതിയാകും നന്നായിട്ട് കുറുകി കട്ടിയാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തുള്ള പുഡിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറുകലായിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അല്പനേരം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മുടെ പാൽ വരേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കപ്പൊടിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ മണം ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാത്രത്തിൻ്റെ ഉൾവശം നമ്മൾ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാറ്ററി ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് 
കുക്കറിലിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച പാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആണ് സിമ്മിലിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് കുക്കായോ എന്ന് നോക്കാം മുഗൾ വശമൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം എന്തോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടക്കോലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം അണുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിങ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചുറ്റുവട്ടം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം പുഡിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ പുഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് മീ താങ്ക് യു